ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ജനറൽ അവയർനെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി നടന്ന എൻ ടി പി സി എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാല് വീഡിയോസിലായി ഏകദേശം അമ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവ് ചെയ്ത് ആദ്യം ആ വീഡിയോസ് കാണുക ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ നാല് വീഡിയോസും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സാഫ്രോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കുങ്കുമ അഥവാ അഥവാ സാഫ്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും അല്ല മെയിൻലി സാഫ്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാഫ്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാനറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ പ്ലാനറ്റിനെ പറ്റിയും അവയുടെ സാറ്റലൈറ്റിനെയൊക്കെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാന്ന് നോക്കാം ജുപ്പീറ്റർ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനറ്റാണ് ജുപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപതോളം സാറ്റലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ജുപ്പീറ്ററിനുള്ളത് ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാനിമേഡാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജുപ്പീറ്റർ അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത പ്ലാനറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന മാർസ് ആണ് മാർസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളാണുള്ളത് ഫോബോസ് ആൻഡ് ഡീമോസ് ഫോബോസും ഡീമോസും എന്ന് പറയുന്നത് മാർസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റാണ് അപ്പം എന്താ മാർസും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നീടുള്ളത് വീനസ് ആണ് വീനസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വീനസിന് സാറ്റലൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വീനസ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വന്ന നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂണിനും ഒത്തിരിയധികം സാറ്റലൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് വീനസ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഹു ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ട്രാവൽ ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറി ഗഗാറിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറി ഗഗാറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു യൂറി ഗഗാറിൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു എയർഫോഴ്സ് പൈലറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോസ്മോനെട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു റീച്ച് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അതായത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കീഴടാക്കിയ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേർപ്പ ടെൻസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുമാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കീഴടക്കിയത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഷേർപ്പ ടെൻസിങ്ങും എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു റീച്ച് നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കീഴടക്കിയ വ്യക്തി റോബർട്ട് പിയറിയാണ് സൗത്ത് പോൾ കീഴടക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അമൻസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നോർത്ത് പോൾ റോബർട്ട് പിയറി സൗത്ത് പോൾ അമൻസൺ രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോരുത് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നോർത്ത് പോൾ റോബർട്ട് പിയറി സൗത്ത് പോൾ അമൻസൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ലാൻഡ് ഓൺ മൂൺ മൂണിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തിയ വ്യക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീലാൻ സ്ട്രോങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്വിൻ ഇ ആൽഡ്രിനുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഷട്ടിൽ ടു ഗോ ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിൽ പോയ ആദ്യത്തെ സ്പേസ്
ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന മകല്ലനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൂസൻറ്റിലെ മിസ്ലേനിയസ് പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം പോയിൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ശ്രീലങ്ക ഗോഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ആസ് ഡൊമീനിയൻ ഓഫ് സിലോൺ ഇൻ വിഷ് ഇയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ശ്രീലങ്കയുടെ പഴയകാല പേരായിരുന്നു സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിലോൺ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു സിലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു സിലോണിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അഥവാ സിലോണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിലോൺ എന്ന പേര് മാറി ശ്രീലങ്ക എന്ന പേര് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സിലോണിന് അഥവാ ശ്രീലങ്കയുടെ ആദ്യകാല പേരായിരുന്നു സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിലോണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സിലോൺ എന്ന പേര് മാറി ശ്രീലങ്ക എന്ന പേര് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിഷ് ഡയനാസ്റ്റി അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് ഏത് ഡയനാസ്റ്റിയിലെ റൂളർ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ റൂളർ ആയിരുന്നു അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബി സി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ബി സി വരെയായിരുന്നു അശോക ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ റൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആയിരുന്നു അശോക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ കലിംഗവാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഈ കലിംഗവാറിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അശോകന് മാനസാന്തര്യം സംഭവിക്കുകയും ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അശോക എന്ന് പറയുന്ന മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ റൂളർ ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബി സി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബി സി വരെയായിരുന്നു അശോക ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോസ് വാസ് ബിൽഡ് ബൈ മുഗൾ എംബറർ ഷാജഹാൻ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ജമാ മസ്ജിദ് ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദ് കാബൂലി ബാഗ് മസ്ജിദ് കുലായി കുന മസ്ജിദ് ഇതിലേത് മസ്ജിദാണ് ഷാജഹാൻ പണിതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജമാ മസ്ജിദാണ് ഡൽഹിയിലെ ജമാ മസ്ജിദാണ് ഷാജഹാൻ ഇതിൽ പണിതിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം മുഗൾ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ അതായത് മുഗൾ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷാജഹാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒത്തിരിയധികം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുഗൾ പീരീഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് താജ്മഹൽ റെഡ് ഫോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ജമാ മസ്ജിദ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷാജഹാനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൂടി എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദ് ലാഹോറിലെ ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ഔറംഗസീബ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കാബൂലി ബാഗ് മസ്ജിദ് ഹരിയാനയിലെ കാബൂലി ബാഗ് മസ്ജിദ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാബറാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദീൻ തമ്മിൽ നടന്ന ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് ഇതിൽ വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ബാബർ ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടുത്ര പാകുന്നത് ഈ വിക്ടറി ഇതിനെ ഒരു സ്മാരകമായിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കാബൂളി ബാഗ് മോസ്ക് ബാബർ പണിയുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാബൂളി ബാഗ് മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് ബാബറാണ് ഹരിയാനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ടിൻ്റെ വിക്ടറി വിക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്മാരകമായിട്ടാണ് ബാബർ കാബൂളി ബാഗ് മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കുലായി കുന മസ്ജിദ് ഡൽഹിയിലെ കുലായി കുന മസ്ജിദ് പണി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഷേഷാ സൂര്യയാണ് അപ
വൈസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാൻ എന്നാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹോമോസാപ്പിയൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാൻ എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഈ ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാൾ ലിനേയസ് ആണ് അപ്പോൾ കാൾ ലിനേയസ് ആണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന ടേം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാൻ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൻ എ സി എൽ ഇസ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഡാഷ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എൻ എ സി എൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അമോണിയ വാട്ടർ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഷുഗർ നമുക്കറിയാം എൻ എ സി എൽ അഥവാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി അമോണിയ നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അമോണിയ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ സോൾട്ടിൻ്റെ ആണ് എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സോൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എൻ എ സി എൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ജേർമൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്റഡ് എക്സ്റേ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വില്യം റോഞ്ചൻ ആണ് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വില്യം റോഞ്ചൻ ആണ് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡസൻ ഹാവ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ലാത്ത ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ സെൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ലിവർ സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഇതിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനാണ് ആർ ബി സി കാണാത്തത് അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് നോക്കാം മൈറ്റോകോൺട്രിയ നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനാണ് എല്ലാ യു കെ ആരോഡിക് സെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് മൈറ്റോകോൺട്രി അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് അഥവാ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ നമ്മൾ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയ കാണപ്പെടാ കാണാത്ത ഒരേ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് ഈ ലിവർ സെൽസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മസിൽ സെൽസിലും ഒക്കെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആർ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആർ ബി സിയിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ പ്രസൻ്റ് അല്ല മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനാണ് ഇതിനെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എ ടി പി അഥവാ എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയിലെ ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റിലെ പത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ആൻഡ് താങ്